ibada ya matoleo sadaka ya shukrani ya kambi anda sadaka yako leo jioni je mlinzi ukutani mlinzi unaona nini isaya sura ya 21 tasoma mstari wa sita hadi mstari ule wa 19 alafu nitaruka mstari wa 11 na 12 neno la bwana linasema kwa maana ameniambia hivi enenda weka mlinzi aya onayo ayatangaze na yakiona kundi la wapanda farasi wakienda wawili wawili na kundi la punda na kundi la ngamia biblia inasema asikilize sana akijitahidi kusikiliza ndipo akalia kama simba E Bwana mimi nasimama daima juu ya mnara wakati wa usiku na kila usiku ninakaa katika zamu ya ulinzi wangu na tazama linakuja kundi la watu wapanda farasi wakienda wawili wawili akajibu na kusema Babeli umeanguka umeanguka na salamu zote na miungu yake imevunjwa chini. Fungu la 11. Ufunuo juu ya duma. Mtu analilia toka siri. E mlinzi. Habari gani za usiku? E mlinzi. Habari gani za usiku? Mlinzi akasema mchana unakuja na usiku pia mkitaka kuuliza ulizeni njoni tena mtupe tena Yesu asante mtupe mafunuo mapya ya ujumbe wa mlinzi lakini kuna dalili ya kupambazuka hebu maisha yetu ya kiroho yapambazuke katika jina lake Yesu. Amen. Katika zama za Biblia miji haikuwa mikubwa sana. Na miji ilikuwa inachengewa ukuta. Na hivyo walinzi walikuwa wanajengewa vibanda juu kabisa. Na walikuwa wanatazama mbali ili kuona 
Je kuna hatari inayokabili mji? Na kazi ya mlinzi hii kwa kulinda. Na hiyo mlinzi alikuwa amepatiwa tarumbeta. Ilikuwa akipuliza tarumbeta kwa staili fulani ilikuwa watu wakusanyike. Ilikuwa akipuliza tarumbeta kwa staili fulani ilikuwa ni hatari inakaribia mji. Mlinzi. Sasa Isaya Bwana anampa kazi. Anamwambia nenda ukaweke mlinzi. Nataka kuambia katika ulimwengu wetu leo dunia inahitaji walinzi. Familia zetu zinahitaji walinzi. Watoto wetu wa kiume na wa kike wanahitaji walinzi. Kanisa la Bwana linahitaji walinzi. Jamii ya Tanzania na jamii ya ulimwengu inahitaji walinzi. Ni ujumbe wa mlinzi. Hatari iliyoko duniani leo ni hatari ya pekee. Wanahitajika walinzi wa kiroho. Mambo si mambo tena. Dunia imevamiwa. Jamii imevamiwa. Mambo yamevamiwa. Watoto wetu wamevamiwa. Tunahitaji walinzi. Ndoa zimevamiwa, zinahitaji walinzi. Wanaume kwa wanawake wamevamiwa, tunahitaji walinzi. Je, una hakika ya mambo yanayoendelea? Dunia imeenda mbali. Ulimwengu tunapishi sasa sio wa kawaida. Yako mambo unayesikia masikio yanawasha. Kuna mambo unayaona kwa macho, masikio yanauma. Akili inauma. Tunahitaji walinzi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mlinzi alikuwa na mambo makubwa yafuatayo. Kwanza kazi ya mlinzi. Mlinzi alilinda. Kazi ya mlinzi alilinda. Tunahitajika wakina mama na wakina baba watakao kuwa walinzi wa nyumba zetu. Walinzi. Je, una uhakika watoto wako wanaangalia nini? Je, watoto wako wanasoma nini? Sasa hivi tuna kizazi cha watu wasioamini Mungu. Mjilisi wetu mmoja wa kanisa hili maarufu alikuwa akienda akienda kwenye mkutano kule Australia wa uinjilisti alipoingia kwenye ndege akakutana na mtu alikuwa anaomba akasema oh afadhali nimekutana na mtu wa maombi hapa na yeye akaomba na walipomaliza kuomba wakasalimiana habari bwana habari kama nashukuru nimekutana na mkristo mwenzangu mtu wa maombe kaambia unafikiri kila mtu anayeomba anaomba Mungu sio kila mtu anayeomba anaomba Mungu tumesikia huko Australia kuna mkutano mkubwa wa injili unaandaliwa na sisi pia mawakala wa shetani tuna mikutano yetu tumeiandaa Kwa hiyo hapa nilikuwa ninamuomba shetani ili nifike salama. Kwa hiyo hapa kuna mwabudu shetani na hapa kuna mwabudu Mungu. Tunaishi katika ulimwengu usio wa kawaida. Unaweza ukasema hao ni wazungu, unaweza ukasema hao ni watu walioendelea. Lakini mambo ya ushirikina yanatajwa sana 
katika maeneo yetu ya Afrika. Mambo ya kutoa na kafara. Mambo ya kuteketezana ili watu wapate mali. Tunahitaji walinzi. Wapenzi wa Bwana tunahitaji walinzi. Haleluya. Tunahitaji watu watakao simama na kuangalia hatari inayoweza kuja na kuionya jamii na kulionya kanisa na kuionya familia na kuonya watoto na kuonya vichana Sasa hivi tuna tatizo kubwa la watoto wa kiume Watoto wa kike wameinuliwa sana na haki zao Kama matokeo yake tumekosa wa baba wanaojitegemea Watoto wa kiume wamekuteka. Wakati watoto wa kike wameimarishwa. Wanaandoa jitambueni. Wafadeni kazi kwa bidii. Usitegemee mwanaume. Huyu wa kiume naye hayabii chochote. Matokeo yake tunatengeneza kizazi cha vijana wa kiume waliotepeta wavivu wasiochukua majukumu yao kama wababa wa familia na matokeo yake tumekuwa na wakina mama watawala wababe wasio pia tambua majukumu ya waume zao na wake zao tunahitaji walinzi wapenzi wa bwana haleluya tunahitaji walinzi Tunahitaji walinzi watakaorudisha familia katika msimamo wa Biblia. Tunahitaji walinzi. Walinzi watakaowafundisha vijana wetu wa kiume ya kwamba yawapasa wawe makini. Wao ni vichwa wa familia. Wao wanapaswa kutoa mwelekeo wa familia. Wanapaswa kutoa huduma kwa familia sio swala la kusema mimi ni kichwa kichwa kisicholeta unga kichwa kisicholeta mshele kichwa kisichopeleka watoto shule tunahitaji walinzi wapenzi wa bwana haleluya tunahitaji walinzi Na, na shetani amewateka anajua ya kwamba akiharibu familia ameharibu jamii anajua akiharibu familia ameliharibu kanisa kwa sababu mwanzo wa jamii yoyote muhimu inaanzia nyumbani taifa lolote bora linaanzia nyumbani kanisa bora linaanzia nyumbani familia ndio kitu cha kwanza cha jamii tunahitaji walinzi wa familia zetu wapenzi wa bwana haleluya amen sana ndio weka mlinzi weka mlinzi wanatendika walinzi wa jamii leo si kama zamani ambapo mtu mzima alikuwa anaweza kutoa adhabu kwa mtoto yeyote na hii imeingia hata makanisani Hakitokea mwalimu ameadhibu mtoto utasikia wewe mama atakapokuja huko ameshika na kiuno Unanipigia mwanangu unajua nilimpataje Wapenzi tunahitaji walinzi Siku hizi kushika mtoto wa mtu kumwadhibu unajiuliza mara mbili mara tatu Mama yake atasemaje Nilikuwa mchungaji mahali fulani Nikawaambia walimu wangu wa shule ya sabato na walimu wote wa watoto wa vijana wa Pathfinder. Nikawaambia mtoto ili mradi ameletwa kanisani, ni wa kanisa. Awe wa kwangu mimi mchungaji, awe wa mshiriki yoyote. Akifanya kosa aadhibiwe. Ashikishwe adabu. Na huyo mzazi atakayeleta fujo aletwe hapa. 
Na sasa nilikuwa nimechunga na chunga kanisa. Na makanisa ya tauni ni kule wengine wanaongea na Kiingereza na wanaongea na wewe ongea Kiingereza, wewe umekuwa na hasira ya Kiingereza, hasira ya Kiswahili, hasira ya Kinyakyusa. Ili muradi uko kanisani. Lazima mtoto ashikishwe adabu. Tunahitaji walinzi. Tunahitaji walinzi watakao kifundisha kizazi kijacho. Heshima ya kazi. Heshima ya kumcha Bwana. Heshima ya maombi. Heshima ya kumtolea Bwana. Heshima ya kumshukuru Bwana. Haleluya. Walinzi. Tunahitaji walinzi. Isara ambao weka walinzi. Lakini pia mlinzi licha tu ya kazi yake ya kulinda mlinzi alipaswa kusimama katika zamu jambo la pili mlinzi asimame katika zamu simama wewe mama simama katika zamu yako kama mama baba simama kwenye zamu yako kama baba Mchungaji simama kwenye zamu yako kama mchungaji. Mwalimu wa kwaya simama kwenye zamu yako kama mwalimu wa kwaya. Kwa sababu una hesabu utakayotoa. Iko hesabu itakayodaiwa kwako. Iko hesabu itakayodaiwa kwangu jana sisingo. Nilipokutuma kwenye kambi la kiela. Je, ulisema ujumbe niliokupa? Ni kweli jumbe nyingine hapa zinazotoka kwa wachungaji zitakuwa ni kali lakini ni kwa ajili ya wokovu wetu tunafada kazi yetu ya mlinzi Bwana Yesu asifiwe Jumbe nyingine zitakuwa zinachoma Jumbe nyingine zitakuwa zinakata Simama katika sami yako Katika kipindi cha Israeli kipindi cha Yesu walikuwa wanagawa zamu za ulinzi katika zamu nne za usiku masaa matatu matatu Bwana Yesu anasema ilipofika zamu ya nne ya usiku hiyo ni saa ya saa kipindi cha saa tisa kwenda saa 12 hiyo ni zamu ya nne ya usiku zamu ya kwanza ni saa moja mpaka saa tatu saa tatu mpaka saa sita saa sita mpaka saa tisa na saa tisa mpaka saa kumi na hapo ndipo wa, walinzi wanabadilishana sana ila katika saa yako simama katika zamu na ukisimama katika zamu usitetereke umepewa kazi ya shule ya sabato simama katika zamu umepewa kazi ya huduma simama katika zamu umepewa kuwa mzee wa kanisa Simama katika zamu. Umepewa kuwa kiongozi kule serikalini, simama katika zamu yako. Jambo lisije likaharibika kwa sababu utaulizwa hesabu. Utaambiwa utoe hesabu ya kazi uliopewa. Ilikuwa ni kazi ya umma. Je, masikini walipewa haki yao? Watu waliokuwa wanatafuta haki, je, walipata haki yao? Ama ulikuwa mlinzi mlekevu na mvivu? Utatoa hesabu. Saa ya kutoa hesabu itakapofika. Saa ya kutoa hesabu itakapofika, nitatoa hesabu ya namna gani? Baba utakapoulizwa Liko wapi lile kundi zuri nililokupa Mama waita anaandika mjumbe wa Mungu kwenye kitabu cha matukio siku za mwisho Hata anaandika anasema ya kwamba wa mama waaminifu waliowalea watoto wao vizuri na kuwaombea mema Katika ile bahari ya kio watoto watavua taji zao na wataziweka chini ya miguu ya kina mama wale wakiwaambia kama si kwa juhudi yako mama na maombi yako nisingemwona Yesu katika uzuri wake mama yangu simama katika zamu bwana Yesu asifiwe 
Mara nyingine utasemwa, usiogope kusemwa. Simama katika zamu. Usiogope kulaumiwa, simama katika zamu. Nyakati fulani utasimangwa. Watu watasema huyu naye anajidai, ni kielewele, simama katika zamu. Iko saa ya kutoa hesabu. Je, mlinzi ukutani habari gani za usiku? Lakini dabola tatu la mlinzi. Dabola tatu la mlinzi. Ujumbe wa mlinzi. Mlinzi yuko chuo ya kibanda cha ulinzi. Watu wanamuuliza mlinzi mtuambie. Hivi huko kuna endeleaje? Mambo ya koche huko. Je, kuna pambazuka? Kwa sababu walinzi walikuwa wanakaa juu. Wanaona jua linapochomoza. Wanaona wanaona asubuhi inapoingia lakini wanaona pia na machweo. Mlinzi katika kitabu cha Isaya anawaambia ujumbe wa mlinzi anawaambia hivi. Sikilizeni. Usiku unakuja na mchana pia. Na mkitaka njoo ni tena muulize. Unapoangalia ujumbe na majibu ya mlinzi ni kama yanachanganya. Mlinzi anasema mchana unakuja na usiku pia. Mwenye niwaambie rafiki kuja kwa Yesu mara ya pili kwa wengine walioko tayari ni asubuhi njema ya baraka. Haleluya. Kwa wale walioko tayari kuja kwa Yesu mara ya pili ni furaha. Ni shangwe ni utukufu ni asubuhi njema yenye baraka asubuhi njema wafu watakapofufuliwa wate ule watakapobadilishwa mwili huu unaopata korona utakapovikwa kutokuugua kutokufa asubuhi njema haleluya asubuhi njema mlinzi anasema asubuhi ni karibu na mimi nakwambia katika kambi hili Yesu anarudi tena hata kama ulimwengu unaboreshwa kiasi gani mitandao kila mahali lakini Yesu anarudi tena asubuhi na karibia na tujivike matendo ya furaha matendo ya haki na tujivike nguo kweli kweli kwa sababu Yesu anarudi tena mfalme anakuja tutamona mfalme anakuja ndiye aliyetufia mara wote wale wampendao atawakusanya Yesu anarudi tena furaha iliyoche dalili zinatuambia Yesu anarudi matukio ya kuja kwake yanatukia kwa haraka lakini mlinzi tena anasema usiku unakuja kuja kwa Yesu mara ya pili kwa wale wasioko wale ambao hawako tayari ni jambo la kuhuzunisha ni usiku unaotisha ni usiku wa giza lakini mtunzi wa wimbo anasema akija kwa watu wengine kama muhukumu wao kwangu mimi atakuwa rafiki na kesha na mngoja yeye mchana wa leo tunapokwenda kula kwenye mapumziko ya chakula ujumbe wa mlinzi na ukatutie moyo kila mmoja asimame kwenye zamu yake. Uwe mlinzi nyumbani kwako. Uwe mlinzi kwenye jamii inayokuzunguka.